ஹலோ நேகலே வெல்கம் டு ஆன் டார்கெட் அவங்களுடைய ஜோய் எல்லோரும் எப்படி இருக்கிறீங்க இன்றைக்கி ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இன்றைக்கி ஷோ ஆரம்பிக்கும் போது எனக்குமே வந்து கேமரா முன்னாடி வரும்போது அவ்வளோ ஒரு சந்தோஷம் இருக்கேன் ஏன்னா இந்த நே இந்த இடத்துக்கு முன்னாடி நான் வரத்துக்கு முன்னாடி எவ்வளோ நாட்கள் நான் நடந்து வரணுன்றது எனக்கு நல்லா தெரியுது எவ்வளோ காலங்கள் ஆண்டு என்னை வெயிட் பண்ண வச்சாருன்றது தெரியுது எவ்வளோ நேரம் வந்து என்னுடைய பேஷன்ஸை வந்து எனக்கு அந்த டவுட் இருந்திருக்கு இதெல்லாம் நடக்குமா இல்லையா இது கடவுளுடைய சுத்தமாக இல்லையா நான் ஊழியர் செய்யணுன்றது கடவுளுடைய விருப்பமாக இல்லையா நான் அப்பா அம்மாவுடைய அப்பா அம்மாவுடைய கஷ்டத்தை பார்த்து அவங்களுக்கு சம்பாதிக்கணுமா இல்லைன்னா கடவுளுக்காக நான் வாழணுமா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய குழப்பங்கள்லாம் நிறைய வருஷங்கள் வந்து நிறைய குழப்பங்களை சந்தித்து நிறைய பயங்களை சந்தித்து நிறைய நேரம் காத்திருக்க வேண்டிய நிறம இருந்துச்சு ஆனால் அதெல்லாம் கடந்து ஆண்டவர் வந்து கூப்பிட்டு வந்தார் அதற்காக ஆண்டவருக்கு ஒரு பெரிய சோத்தனம் நான் சொல்லணும் கண்டிப்பாக அதனால் இந்த கேமரா பார்க்கும்போது அதெல்லாம் ஞாபகத்தில் வச்சுருக்கிறேன் என்றைக்குமே நான் மறக்க மாட்டேன் நான் நிறைய நேரத்தில் எங்கள் பசங்களுக்கு வந்து நான் ஒரு ஒரு கருத்தை நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் என்றைக்குமே நம்ம எங்கேருந்து வந்தோம் வந்தோன்றதை மறந்துடக்கூடாது அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன் ஸோ நான் வந்து ஊழியத்தில் வேலை செய்கிறதுனால இப்போ நிறைய பசங்க வந்து கொஞ்சம் ஏழ்மையான குடும்பத்துலேருந்து வந்திருக்கிறாங்க அவங்க நினச்சிக்கிறாங்க அவங்களுடைய கஷ்டத்தை நான் வந்து பேசுகிறேன்னு நினச்சிக்கிறாங்க அதை நான் மீன் பண்ணல ஆண்டவர் நம்மளை உயர்த்துறதுக்கு முன்னாடி நம்ம எப்படி இருந்தோன்றதை நான் மறந்துடக்கூடாதுன்றது தான் என்னுடைய அர்த்தம் அதாவது ஆண்டவர் வந்து என்ன இந்த நேரத்தில் வந்து எனக்கு உங்களுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ஊழியக்காரனாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்னுடைய வாழ்க்கையில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய கவலைகள் இருந்துச்சு நிறைய ஆங்ஸைட்டிஸ் இருந்துச்சு நிறைய லோன்லினஸ் இருந்துச்சு நிறைய டிப்ரெஷன் இருந்துச்சு நிறைய இன்செக்யூரிட்டிஸ் இருந்துச்சு நிறைய இன்ஃபீரியாரிட்டிஸ் இருந்துச்சு நிறைய நிறைய குழப்பங்கள் இருந்துச்சு நிறைய செல்ஃப் டவுட்ஸ் இருந்துச்சு நிறைய ஃபெயிலியர்ஸ் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் இருந்துச்சு இந்த நேரத்தில் வந்து ஆண்டோட அந்த எல்லா காரியத்துலேருந்தும் எனக்கு விடுதலை பண்ணி என்னை முன்னாடி கூப்பிட்டு போயிருக்கிறார் இப்போ உங்களுக்கு முன்னாடி நிற்கும் போது இந்த மாதிரி விஷயம்லாம் என் வாழ்க்கையில் இல்லைன்னு சொல்லலை ஏன்னா பிசாசு வந்து இந்த மாதிரி காரியத்தில் பழைய நினைவுகள்லாம் எடுத்துகிட்டு வரான் இப்போ இருக்கிற வாழ்க்கையில் கூட நான் சரியான காரியங்கள் செய்யலைன்னா அதை வந்து குத்தி குத்தி காமிப்பான் நீ இதை செய்யலை ஒழுங்காக இல்லை நீ நீலாம் வந்து ஏசப்பாக்காக வாழ்கிறதுக்குலாம் உனக்கு எந்த ரைட்ஸும் இல்லை நீலாம் நீலாம் ஒரு ஒர்த்லெஸ் பர்சன் எதுக்கு நீலாம் பண்ணுற இந்த மாதிரிலாம் நிறைய மனசில் குழப்பம் கொடுப்பான் இப்போயும் அதெல்லாம் சந்திக்கிறேன் பட் ஆனால் கடவுளுடைய அன்பு கடவுள் என் மேலே வச்சுருக்கிற அந்த அன்புடைய நிச்சயம் வந்து என் வாழ்க்கையில் வந்ததுனால அதுவும் கடவுளுடைய கிருப தான் கடவுள் தான் அதை வந்து செய்ய வச்சார் ஸோ அதனால் அந்த விஷயம்லாம் வந்து தாண்டி வந்திருக்கிறேன் அதை தான் மீன் பண்ணுறோம் என்றைக்குமே நம்ம எங்கே வந்தோன்றது மறந்துடக்கூடாது எப்படிப்பட்ட ஒரு பர்சனாக இருந்தோம் நம்ம கடவுளை சந்திக்கிறதுக்கு முன்னாடி கடவுள் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி மாற்றினார் நம்ம கடவுளுக்குள்ளே வந்ததுக்கப்புறம் கூட கடவுள் நம்மளுடைய பாவங்களை எவ்வளோ கிருபையாக மன்னிக்கிறாரு கடவுளுக்கு மட்டும்தான் நம்மளுடைய உண்மையான அந்த அந்த ரியாலிட்டியை தெரியுது நம்மளுடைய உண்மையான அந்த இயற்கையான அந்த குணங்கள் வந்து ஆண்டரால் மட்டும்தான் பார்க்க முடியுது ஆனாலும் அவர் வந்து நம்மக்கிட்ட ரொம்ப பொறுமையாக இருக்கிறாருண்டு அப்படின்ற அந்த விஷயம் வந்து நான் இன்றைக்குமே மறக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன் அதுதான் எங்கள் பசங்கள்கிட்ட நிறைய நான் சொல்லிக் கொடுப்பேன் ஏன்னா அது வந்து நிறைய இடத்துல நம்மளுக்கு வந்து ஒரு ஒரு சமாதானமும் கொடுக்கும் ஒரு தைரியமும் கொடுக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரென்த்தும் கொடுக்கும் ஒரு 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 கிரவுண்டட்னஸ் இருக்கும் இன்றைக்குமே வந்து தரையில் கால் வச்சு தான் வாழணும் ரொம்ப காற்றுல பறக்கக்கூடாது ரொம்ப கனவுல வந்து நம்ம வாழக்கூடாது நான் இதை சொல்கிறது எனக்கே ஐரானிக் ஏன்னா கனவுல வாழ்ந்தவன் தான் நான் நீங்களாம் நம்ப மாட்டீங்க நைன்த் ஸ்டாண்டர்டு எயித் ஸ்டாண்டர்டு இதெல்லாம் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் லெவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் கூட நான் சொல்லுவேன் போனோம் அப்படியே சொல்லிட்டே போனோம் தான் ஏன் இந்த இடத்துல ஏன் இந்த விஷயத்தெல்லாம் சொல்கிறேன்னா அந்த மாதிரி கிளாஸஸில் எல்லாத்துலேயுமே நான் சர்வைவ் ஆனது ஏன்னா எனக்கு நிஜ உலகம் பார்க்கும்போது அப்போல்லாம் எனக்கு ஏற்றுக்க முடியல ஏன்னா இது எல்லாரும் ரொம்ப வேலை செய்கிறாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க ரொம்ப பிரச்சனையாக இருக்குது இந்த உலகத்தில் நிம்மதியே இல்லை அப்போ அடையிற சந்தோஷம் கூட நிற்க மாட்டேன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு வாழ்க்கையா என்ன வாழ்க்கடா இது அப்படின்ற மாதிரி நான் யோசித்தேன் இதில் எனக்கு ஒரு கான்ட்ரவர்சி வரும் கண்டிப்பாக பட் ஆனால் இதுதான் நான் உண்மையில் ஃபீல் பண்ணேன் ஜேம்ஸ் எழுதியிருப்பாருன்னு நினைக்கிறேன் லைஃப் வந்து ஒரு வேப்பர் போல் அப்படின்னு எழுதியிருப்பார் ஜேம்ஸ் ஃபோர்லேயும் என்ன வரும் லைஃப் இஸ் லைக் அ வேப்பர் அதனால் கடவுளுக்காக ஃபெய்த்ஃபுல்லாக வாழுங்க அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் என்னெல்லாம் நம்ம அடையிறோமோ எல்லாமே வந்து சில டைம் நம்மளை விட்டு போயிடலாம் இப்போது ரீசெண்டாக என் வாழ்க்கையை நான் கவனிக்கும் போது எதெல்லாம் நான
திடீர்னு கண்ணமூடி தொடங்கிறதுக்குள்ள எல்லாம் போயிடுச்சு இப்போ நான் அந்த இடத்துக்கு போனோம்னா புதுசாக நான் போகிற மாதிரி தான் தெரியுது அங்கே முன்னாடி வாழ்ந்த எட்டு வருஷம் வந்து இப்போ யாருக்குமே ஞாபகம் இல்லை நான் அந்த இடத்துல இருக்கும்போது நான் தான் ஃபஸ்ட்டு வந்தேன் நான் தான் கடைசி போனேன் சில நேரத்தில் எட்டரை மணிக்கு போவேன் காலையில் அஞ்சு மணிக்கு தான் அந்த இடத்த விட்டு வருவேன் இந்த மாதிரி நான் வந்து அங்கே இருந்த காலங்கள் எல்லாமே இருந்தேன் என்ன மாதிரி யாருமே அங்கே இருக்கக்கூடாதுன்னு நான் யோசித்து வந்தேன் ஆனால் இப்போ லைஃப் உடைய ஒரு கிரேட்டான ட்ராஜடி என்னென்னா நம்மளை மாதிரி நிறைய பேர் யோசிக்கிறாங்கன்றது கண்டுபிடிக்கிறது தான் என்ன மாதிரி வாழ்கிறாங்கன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நான் அதுக்கு டெடிக்கேஷன் ரொம்ப ஹையாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் அந்த மாதிரி யோசனைகள் இருக்கும்போது அவங்களும் அந்த மாதிரி இருக்கும்போது மற்றவங்களுக்கு அவங்கள பார்க்கும்போது அந்த பேர் கொடுத்துட்றாங்க நான்லாம் என்றைக்குமே பேர் சம்பாதிச்சு வாங்கணும்னு யோசித்தேன் ஆனால் இப்போ இருக்கிற உலகத்தில் வந்து ரொம்ப வேகமாக சில பேருக்கு நிறைய விஷயம் கிடச்சிருது நான் ஒரு எட்டு வருஷம் ஆறு வருஷம் வேலை செஞ்சு வாங்கின கா காரியம்லாம் சில பேருக்கு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு மூணு மாதத்துல கிடச்சிடுது நல்ல லைஃப் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரே வாழ்க்கை கிடையாது ஒரே வாழ்க்கை கிடையாது ஒரே மனசு கிடையாது ஒரே இருதயம் கிடையாது ஒரே மாதிரி எல்லாத்தையும் நம்ம பார்க்கறது இல்லை இதனால தான் வந்து ப்ராப்ளம்ஸே வருது ஸோ நான் இத இதெல்லாம் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா க ஒரு 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 பாயிண்ட் என் லைஃப்பில் எனக்கு ரொம்ப எனக்கு மீனிங்ஃபுல்லாக இருந்த விஷயம் எல்லாமே என்னை விட்டு போகும்போது அந்த நேரத்தில் எனக்கு 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 பலன் உண்மையிலே நான் நிறைய நேரத்தில் வந்து இங்கே சந்தோஷமாக சொல்கிறேன் எனக்கு சொந்தம் என்னுடைய சொந்த பலனை நம்பாதது வந்து ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஆனால் ஓப்பனாக பார்த்தா நிறைய நேரத்தில் சொந்த பலத்தை தான் நம்ம ரொம்ப நம்பி வாழ்கிறோம் நானும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஒரு அளவில் அந்த மாதிரி தான் இருக்குது ஸோ எனக்கு பிடிச்சி விரும்பி ரொம்ப நான் ஆசைப்பட்டு வளர்த்து கட்டின ஒரு காரியம் என்னை விட்டு போகும்போது என் பலன் மேலே எனக்கு நம்பிக்கையும் போயிடுது என் மேலேயும் நம்பிக்கை போயிடுது என்னடா வாழ்க்கைன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு குழப்பமான கேள்வி உருவாச்சு ரீசெண்டாக நான் எனக்கு உருவாச்சு அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு கடந்த ஒரு ரெண்டு மூணு வாரங்களாக நிறைய ஒரு ஆவிக்குரிய போராட்டம் வந்துட்டு இருந்துச்சு சரியாக ஜபம் பண்ண முடியல சரியாக பைபிள் வாசிக்க முடியல சரியாக நேரம் செலுத்த முடியல கடவுளோட வேகமாக இருந்துச்சு வாழ்க்கை ஒரு மாதிரி அதிகமாக ஆவிக்குரிய அளவில் வந்து அடிப்பட்ட மாதிரி ஒரு ஃபீல் வந்துச்சு எதுவும் ஒழுங்காக சென்ஸ் பண்ண முடியல ஜனங்கள் மத்தியில் நான் ஒழுங்காக இருக்க முடியல ஒரு மாதிரி ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அவங்களுக்கு முன்னாடி பேசுறது ஏன்னா ஆவிக்குரிய அளவில் வந்து நிரப்பப்படாததுனால அவங்களுக்கு முன்னாடி இருக்கும்போது ஒரு மாதிரி ஆக்வர்டாக அன்ஈஸியாக செல்ஃப் கான்ஷியஸாக என்னென்னவோ பண்ணிகிட்டு இருந்தேன் ஒரு மாதிரி இருந்துச்சு அந்த மாதிரி நேரத்தில் தான் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா எனக்கு என்னெல்லாம் பிடிச்சிருந்துச்சு எதெல்லாம் நான் வந்து ரொம்ப பெருசு நான் யோசனா எல்லாத்தையுமே போயிடுச்சு ஆனால் அந்த அந்த நேரத்தில் வந்து நான் ஒன்று புரிஞ்சுக்கிட்டேன் என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா எதுவுமே நிற்காது உண்மையிலே நம்ம ரொம்ப விரும்புகிறது கூட நிற்காது ரொம்ப ஆசைப்படுறது கூட நம்மளுக்கு இருக்காது இதெல்லாம் வந்து நிறைய டைம் நான் அவங்ககிட்ட சொல்லியிருக்கேன் பட் ஆனால் சில டைம் நானே அதை திருப்பி அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்குது அதை பற்றி உங்ககிட்ட பேசினாலும் சில நேரத்தில் நானே அது திருப்பி அனுபவிக்கிற மாதிரி இருக்குது திருப்பி அனுபவிக்கும் போது முன்னாடி நான் நான் யோசித்த ஞானத்தோடு இப்போ உண்மையான ஒரு ஏற்றுக்கிற மனசு வந்துடுச்சு ஏன்னா அது பின்னால் நான் பிடிச்சி ஓடவும் மனசு வர மாட்டேன்து அது பிடிச்சிட்டு அழுகவும் மாட்டேன்றேன் கவலையும் பட மாட்டேன் நான் யாருன்றதே எனக்கு ஒரு மாதிரி சில டைம் கேள்வியாக இருக்குது ரீசெண்டாக நான் நான் சொன்ன பார்த்திங்களா நான் இந்த ஷோக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு சில டைம் என் ஃபோன்லேயே நான் வீடியோஸ் எடுத்துப்பேன் அந்த மாதிரி வீடியோஸ் எடுக்கும்போது நான் என்ன எனக்கே நான் டைலாக் பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் நான் யாருன்னு எனக்கே தெரிய மாட்டேங்குது நான் என் வாழ்க்கையில் என்ன செய்ய போகிறேன்னு எனக்கு தெரியல அப்படின்னு நான் ஒரு டைலாக் விட்டேன் நான் அது எப்படி எதுக்காக நான் அதை பேசினேன் எனக்கே ஒரு மாதிரி டவுட் ஆகிடுச்சு அப்புறம் தான் எனக்கு புரிஞ்சிச்சு கடவுள் வந்து மாற்றங்கள் உருவாக்கிட்டு இருக்காரு எனக்குள்ள ஏன்னா எனக்கு என்னெல்லாம் வந்து என்னை பற்றி நான் யோசிச்சுக்கிட்டேன் என் எதிர்காலத்தில் நான் இதெல்லாம் செய்ய போகிறேன் அது எல்லாத்தையும் எடுத்து என் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை எல்லாத்தையும் எடுத்துடுறாரு எல்லாத்தையுமே புதுசாக்குறாரு என்னை ஒரு புதிய மனிதனாக மாற்றி கொண்டு இருக்கிறாரு ஸோ இது ஃபஸ்ட்டு எனக்கு புரியல ஏன்னா இம்மிடியட்டாக நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஏதாவது நடக்கும்போது எல்லாத்தையுமே புரிஞ்ச மாதிரி நான் உடனே ஆராய்ச்சி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையும் பேசிவிடுவேன் அது அப்படியே ஒரு அதில் இருக்கிற ஃபீலே போயிடும் ஒரு ஒரு ஆன்டிசிபேஷன் இல்லை ஒரு மிஸ்ட்ரி இல்லை ஒரு சஸ்பென்ஸ் இல்லை எதுவும் அந்த ஒரு நியூனஸ் இல்லை யூனிக்னஸ் இல்லை தெரிஞ்சது தான் நடக்கிற மாதிரி என்ன ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு இருக்குது ஏன்னா இந்த உலகத்தில் வாழ்ந்தாலே எல்லாமே புரிஞ்சிட்ட மாதிரி ஃபீல் வந்துடுது நம்ம எல்லாருக்கும் கிட்டத்தட்ட நிறைய டைம்
ஒரு விஷயம் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் புரிஞ்சுக்கணும் ஏன்னா எனக்கு அதை ஹேண்டில் பண்ண வர முடியாது எனக்கு அது என்னால் ஹேண்டில் பண்ண முடியாது எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லை எனக்கு கண்ட்ரோல் இல்லாத விஷயத்தில் நான் ஈடுபட மாட்டேன் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டு இருந்தேன் ஆனால் இப்போ வந்து ஆக்சுவலாக நல்லா இருக்கு என்ன நடக்க போகுதுன்னு தெரியாது ஒரு விதத்தில் நல்லா இருக்குது ஏன்னா கடவுள் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை வந்து இன்னும் அதிகமாக போகிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுக்குறாரு ஆண்டவர் என்ன ஆண்டவர் செய்கிறாருனா இன்னும் ஆழமாக உலகத்துடைய அழிவை நான் பார்க்கும் போது இப்போ உலகத்துடைய அழிவு இன்னும் அதிகமாக தெரியுது ஏன்னா உலகத்தில் என்னால் இருக்க முடியல அன்றைக்கூட ஏதோ ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்டில் நின்றுட்டு இருந்தேன் ஏதோ ஜூஸ் பா பாட்டில் எடுக்க போனேன் நான் பாட்டுக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு நின்றுக்கிறேன் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் எல்லாரோடய நான் வித்தியாசமாக இருக்கேன் ஏன் முன்னாடி எனக்கு அந்த ஃபீல் வரும் எல்லாரோடய நான் வித்தியாசமாக இருக்கிறேன் என்னை போல் யாரும் இருக்க மாட்டுறாங்க நான் மட்டும் தான் இந்த உலகத்துலேயே உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீல் வருது சில நேரத்தில் நான் யோசிப்பேன் இப்போ அவங்கள எல்லாரையும் பார்க்குறேன் எனக்கு ஒரே ஒரு என்ன தான் தோணுது ரொம்ப ஒரு தூரமாக இருக்கிறாங்க என்கிட்ட இருந்து அவங்க அவங்க அவங்களுக்கும் எனக்கும் சம்மந்தமே இல்லாத மாதிரி இருக்குது எனக்கு ரொம்ப குழந்தை மாதிரி சின்னடா இது அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் என்ன அர்த்தம் ஏன் ஏன் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் ஏன் என்ன நடக்குது என்ன நடக்குது அப்படின்னு நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் யூஸ்வலாக நான் இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணும்போது கடவுள் நான் டிவி போட்டேன் இல்லைன்னா ஏதாவது புக்ஸ் வாசிக்கிறேன் ஃபேஸ்புக் ஃபீடு நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன்னா ஏதாவது ஒரு வசனம் ஏதாவது வால் பேப்பரு ஏதாவது ஒரு மெசேஜ் மூலமாக மெசேஜில் வந்து நான் கரெக்டாக சேஞ்ச் பண்ணுவேன் சேனலில் கரெக்டாக அந்த நேரத்தில் அந்த பேசுகிற அந்த வார்த்தை வந்து எனக்காக இருக்கும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஆண்டு ஒரு பேசுவார் அதே போல் எனக்கு ஒரு பேசினார் ஜெரமைய டுவெண்ட்டி நைன் சாப்டர் மூலமாக பேசினார் இஸ்ரேவேல் ஜனங்க வந்து வேற ஒரு பாபிலோன் தேசத்தில் வந்து மாட்டியிருக்கிறாங்க பாபிலோன் தேசத்தில் மாட்டியிருக்கிறதுனால ஆண்டவர் வந்து என்ன சொல்கிறாருனா கொஞ்ச நாள் நீங்கள் இங்கே இருங்கன்ற மாதிரி கிட்டத்தட்ட பேசுகிறார் நான் இந்த இடத்துல வந்து உங்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் எடுத்துகிட்டு போக போகிறேன் இந்த நாட்டில் இருக்கிற ஒருத்தங்க மாதிரி வாழாதீங்க என்னுடைய பிள்ளைகளை போல் வாழுங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார் ஏலியன்ன்ற ஒரு வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் எனக்கு அப்போ தான் புரிஞ்சிச்சு நான் வந்து என் வாழ்க்கை ஃபுல்லாக நான் அவுட் சைடராக இருந்திருக்கேன் அவுட் சைடர் ஒரு அர்த்தம்னா நான் கிளாஸ் வெளியில் இருக்கிற அவுட் சைடர் இல்லை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட இருக்கும்போது கூட நான் வித்தியாசமாக இருந்த மாதிரி ஃபீல் இல்லை யாரோட இருந்தாலும் எனக்கு ஒரு தனிமை இருந்துச்சு ஒரு ஒரு வித்தியாசம் இருந்திருக்கு இதை நான் உணர்ந்த உணர முடிஞ்சிச்சு எனக்கு எனக்கும் உங்களுக்கும் என்ன வித்தியாசம்னு நான் நினைக்கிறேன்னா இது வெறும் என்னால் உணர முடிஞ்சு அவ்வளோதான் இது உணர்ந்ததுனால நான் அப்படியே பெரிய லெவலில் ஏதோ ஒரு ஆளாக மாறலை உணர முடியுது அது ஏதோ ஒரு வித்தியாசம் இருக்குதுன்னு என்னால் பார்க்க முடியுது இந்த நேரத்தில் கடவுளை என்ன எனக்கு சொல்லி கொடுத்தாருனா அந்த வித்தியாசம் ஏன் நீ பார்க்குறேன்னா என்னுடைய பிள்ளை ஆகிட்டின்னா உலகத்தில் இருக்கிற மாதிரி உன்னால் இருக்க முடியாது அந்த இடம் உலகம் வந்து உன்னுடைய வீடு கிடையாது உலகத்தில் இருக்க நண்பர்கள் உலகத்தில் இருக்கிற காரியங்கள் கொஞ்ச நாள் கொஞ்ச நாளுக்கு முன்னாடி கூட வேர்ல்டினஸ் நிறைய எனக்குள்ளே திருப்பி வர மாதிரி இருந்துச்சு நிறைய படம் பார்க்குற ஆரம்பிக்கிற மாதிரி தோணுச்சு நிறைய என்னுடைய வேர்ல்டி ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஹேங் அவுட் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு என்னென்னா அது கடவுள் கொடுத்துருக்கிற கிஃப்ட்ஸும் வந்து நல்லா அவங்களோட யூட்டிலைஸ் பண்ண முடியுதுன்னு சந்தோஷம் ஏன்னா ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு ஊழியக்காரன் தான் என்ன நடந்தாலும் கடைசியில் என்னுடைய ஒரே ஒரு மோட்டிவ் என்னென்னா காஸ்பில் ஷேர் பண்ணுறது தான் அதுக்காக நான் என்ன ஆனாலும் செய்கிறதுக்கு தயாராக இருக்கிறேன் அப்படின்றது தான் என்னுடைய வெளிப்படையான ஒரு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட்டு அதுக்காக தான் நான் எல்லாரோடையும் ஓவராக ஃப்ரெண்ட்லியாக பழகிறது உள்குத்தகுந்தெல்லாம் பழகலை எனக்கு இருக்கிற சாட்சி எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த வேதம் எனக்குள்ளே இருக்கிற அந்த செய்தி வந்து அதுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த உண்மை அதுக்குள்ளே இருக்கிற சத்தியம் வந்து அவ்வளோ பெரிதானது அதை வந்து எல்லாருக்கிட்டையும் நான் எப்படியாவது பேசியே ஆகணுன்ற அந்த ஒரு ஒரு அர்ஜென்சி ஆண்டவர் கொடுத்துருக்காரு அதனால் நான் வேஷம் போட்டு யாருக்கிட்டையும் போய் நான் நடிக்கலை ஆண்டவர் கொடுத்துருக்கிற அன்பு மூலமாக என் வாழ்க்கையில் கொடுத்துருக்கிற மாற்றத்தால் நான் தான் போய் பேசுகிறேன் ஸோ நிறைய இடத்துல என்னால் பேச முடியல ஏன்னா எல்லாரையும் நம்ம இம்மிடியட்டாக ஜட்ஜ் பண்ண முடியாது சென்ஸ் பண்ண முடியாது பழக முடியாது நம்மளுக்குள்ளேயே லிமிடேஷன்ஸ் இருக்குது நம்மளுக்குள்ளேயே வித்தியாசங்கள் இருக்குது அவங்கள வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம் எனக்கெல்லாம் ஒருத்தர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடிஞ்ச அப்புறம் தான் அவங்களோடலாம் பேசுகிறதுக்கு எனக்கு சில டைம் கம்ஃபர்டபுளாக ஃபீல் பண்ணோம் ஏன்னா அவங்களுக்கு சரியான அட்டென்ஷன் கொடுக்கணும்னு யோசிப்பேன் ஐ வாண்ட் டு ட்ரீட் தம் இந்த வே தே வாண்ட் டு பி ட்ரீட்டட்னு ஃபீல் பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரிலாம் சேஞ்சஸ் நடக்கும்போது தான் கடவுள் எனக்கு ரிமைண்ட் பண்ணார் ஐ கால்ட் யூ அவே உலகத்தில் இருந்து உன்னை அழிச்சு
அதை வந்து நான் சமாதானமாக சந்தோஷமாக எடுத்துருக்கிறது தான் வாழ்க்கை ஸோ இந்த இந்த விஷயத்த வந்து ஆண்டவர் வந்து எனக்கு உணர்த்தினார் அதனால தான் இந்த சேஞ்சஸ் இந்த 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 நிறைய எனக்குள்ள நிறைய டிஸ்டர்பன்சஸ் மூட் ப்ராப்ளம்ஸ் நிறையா வந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து நான் அதை ஓவர் கம் பண்ணிட்டேன் நினச்சேன் ஆனால் கடவுள் வந்து இஸ் ஹெல்பிங் மீ ரியலைஸ் இன்னொரு டீப்பரான பர்சனலான லெவலில் ஐ ஸ்டில் கீப் ஃபெயிலிங் எம் சரிங்களா நான் வந்து ஐம் ஐம் வெரி ஓப்பன் டு சேட் யூ தட் ஐம் நாட் அ பர்ஃபெக்ட் கிறிஸ்டின் நன் ஆஃப் எஸ் ஆர்ன்றதும் நான் சொல்லுவேன் பட் ஆனால் ஐ ஃபீல் தட் சோ மெனி பீப்புள் ஆர் பெட்டர் தென் மீ நிறைய பேர் என்னோடய ஃபார் பெட்டர் நிறைய நேரத்தில் கடவுள்கிட்டே கேட்பேன் என்னெல்லாம் எதுக்கு டிவிக்கு முன்னாடி போய் பேச வைக்கிறீங்க எவ்வளோ உங்களுடைய பசங்க அவ்வளோ நல்லா இருக்கிறாங்க பேசுகிற திறமை என்னோட நல்லா இருக்குது அதெல்லாம் பேசுகிற திறமை போது நிறையா தமிழ் வார்த்தையும் எனக்கு தெரிய மாட்டேன் நிறைய பைபிள் வசனம் கூட டானு தமிழில் சொல்ல முடிய மாட்டேங்குது என்னெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறீங்க நான் நிறைய டைம் கடவுள்கிட்ட கேட்டிருக்கேன் இது வந்து உங்ககிட்ட அப்படியே சிம்பத்தி வாங்கிறதுக்காக நான் பேசல உண்மையிலே சொல்ல உண்மையிலே நான் இப்படி தான் பேசுகிறேன் அவர்கிட்ட ஏன்னா இன்னும் இந்த நான் எப்பவுமே நான் என்ன பிலீவ் பண்ணோம் நல்ல நல்ல குவாலிஃபைட் பீப்புள் செய்யணும் அப்படின்னு நான் யோசிப்பேன் பட் ஆனால் எனக்கு ஆண்டவர் வந்து ஊழியம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு சின்ன விஷயம் காமிச்சார் ரிக்வாரனுடைய ஒரு புக்கில் காமிச்சார் கடவுள் வந்து குவாலிஃபைடான பீப்புள் கூட மாட்டார் கடவுள் வந்து அன்குவாலிஃபைட் பீப்புளை கூப்பிட்டு அவங்கள குவாலிஃபை பண்ணார் அப்படின்னு ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் அவர் மேக் பண்ணார் எனக்கு அது ரொம்ப ஹோப் கொடுத்துச்சு ஏன்னா நான் பார்த்த இந்த இந்த கிறிஸ்தவ உலகத்தில் வந்து எனக்கு இடம் இல்லாத மாதிரி தான் தெரிஞ்சிச்சு அங்கே கட்டப்பட்ட சிஸ்டம்ஸ் அங்கே கட்டப்பட்டிருக்க ஸ்ட்ரக்சர் அங்கே கட்ட உருவாக்கி இருக்கிற ஹையர் ஆர்க்கி அதில் இருக்கிற பவர் அதில் இருக்கிற பாலிடிக்ஸ்லாம் எனக்கு இடமே இல்லாத மாதிரி தான் எனக்கு தெரியுது பட் ஆனாலும் அட் த சேம் டைம் வந்து கடவுள் என்றைக்குமே இடத்தை உருவாக்குறது சரிங்களா மனுஷன் நம்மளை பற்றி பேசுகிறது முக்கியம் கிடையாது கடவுள் நம்மளை பற்றி யோசிக்கிறது தான் முக்கியம் ஸோ அப்பாறுபட்ட அருமையான ஆண்டவர் வந்து என்னை போல் ஒரு ஒரு மனிதனை யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு எனக்கு சங்கடமாக தான் இருக்குது ஏன்னா அவர் விரும்புகிற அளவுக்கு என்னால் நிறைய நாளில் இருக்க முடியல அவர் விரும்புகிற மாதிரி நான் வந்து வாழணும் ரொம்ப ஏக்கம் இருக்குது ஏன்னா ஸ்பர்ஜன் சொல்லியிருக்காருன்னா ஸ்பர்ஜன் ஒரு ஸ்ப்ரௌல் சொன்னாருன்னு தெரியல ஆர்சி ஸ்ப்ரௌல் சொன்னார்னு நினைக்கிறேன் அதாவது மோர் காட்லி எ மேன் பிகம்ஸ் the more he moans over the lack of unholiness within him nu solvar adu artham enna na evlo alavukku or manushan deivigamaga maarra kadavul mele centered aga vaalkaya vaalrano avanukku irukka chinna chinna paavangal kuda romba peridaga therinju romba adha nanachi varuthapattu varundhuva appdin or quote nu solli irukkar andha unarvu enakulla vandirukku adanalai enak life la bariya repentance change la andra adha alichit porar enakulla nariya 80% 90% change irukku ஆனால் இந்த டென் பர்சன்ட் இருக்குது பாருங்கள் அது கூட நான் படுற பாடு தான் என் லைஃப்பில் இருக்கிறதே கே கிரேட்டஸ்ட் பேட்டில் பட் ஆனால் எனக்கு கா கடவுள் நிறைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காரு நீங்களாம் நிறைய பேர் எனக்கு ப்ரே பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏன்னா நான் நல்லா தெரியும்னு சொல்கிறேன்னா உங்களை மோட்டிவேட் பண்ணுறேன் எனக்காக ப்ரே பண்ணுறதுக்கு எனக்கு நல்லா தெரியும் ஆனாலும் நீங்கள் நிறைய பேர் எனக்கு ஜாம் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் நிறைய பேர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறீங்கன்னு தெரியும் அதே போல் எனக்குமே நானும் உங்களை சப்போர்ட் பண்ணுறோம் தான் அதனால் ரெண்டும் ஒரு மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி தான் இது ஃபேஸ்புக்கில் மியூச்சுவல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மாதிரி இது ஒரு மியூச்சுவலான திங் தான் அதே போல் ஃபேமிலியில் எனக்காக என்னுடைய பேரண்ட்ஸ் வந்து ப்ரே பண்ணுறாங்க என் தங்கச்சி ப்ரே பண்ணுறாங்க எனக்காக என் தங்கச்சியெலாம் லைஃப்பில் காட்லியாக மாறிட்டு இருக்கிறது பார்க்கும்போதெல்லாம் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கிறாங்க ஃபெலோஷிப் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கிறோம் நிறைய பீப்புள் இன்னும் ஆனால் எனக்கு என்னென்னா இன்னும் அந்த இன்டென்சிட்டி வரணும்னு நான் ஆசைப்பட்றேன் இன்னும் கடவுள் கடவுளுக்காக மட்டும் வாழணும் அப்படின்னு ஒரு ஏக்கம் எனக்கு இருக்குது அது அது நான் அது யோசித்த அடுத்த நிமிஷமே வந்து எனக்கு நான் அது பேசி முடிச்சுட்டு போன உடனே நிஜ வாழ்க்கையில் சாதாரண வாழ்க்கையில் பர்சனல் லைஃப்பில் எல்லாத்துலேயுமே நான் சந்திக்கிற போர்கள்லாம் எனக்கு தான் தெரியும் எனக்கும் கடவுளுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அதில் என்னுடைய பர்ஃபார்மன்ஸ் கடவுள் மட்டும் தான் பார்க்குறாரு எங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐயோ இவெல்லாம் ஏன் வீடியோ காரணம் இருப்பேன் நீங்கள் சொல்லிவிடுவீங்க பட் ஆனாலும் கடவுள் வந்து என்னுடைய சிலுவையை தாங்கிறதுக்கு பலன் கொடுக்குறாரு உங்களுக்கும் பலன் கொடுப்பார் நீங்களும் ஏதாவது ஒரு போராட்டத்தில் இருக்கிறீங்களா நீங்களும் ஏதாவது கஷ்டத்தில் இருக்கிறீங்களா உங்களால் முடியல எவ்வளோ நாள் நான் இதை தாங்க போகிறேன் எவ்வளோ நாள் வந்து இந்த வருத்தம் எனக்குள்ளே இருக்கும் எவ்வளோ நாள் இந்த ஆங்ஸைட்டியை நான் சந்திச்சுட்டு இருப்பேன் எந்த மாற்றமும் தெரியலை அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கீங்களா தைரியமாக இருங்க ஆண்டவர் உங்களோட இருக்கிறார் ஆண்டவர் உங்களை கைவிட மாட்டார் அதை மட்டும் நீங்கள் உங்கள
அவர் அவர்னால் மட்டும்தான் அவங்க வாழ்க்கையில் நீங்கள் சந்திக்கிற ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளுக்கும் விடுதலை இருக்குது அவர்கிட்ட மட்டும்தான் இருக்குது அதோடைய சாவிகள் அவர்கிட்ட தான் இருக்குது நீங்கள் வேறு அவர்கிட்ட போய் உங்களுடைய மனசை நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் இறங்கி அவர்கிட்ட கொடுத்தா போதும் சரி அவங்க வாழ்க்கையில் அவர் விடுதலை கொடுப்பார் அவருக்கு முன்னாடி நீங்கள் போய் ஜேம்ஸில் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்ன சொல்கிறாருன்னா கடவுள்கிட்ட போய் நீங்கள் மன்னிப்பு கேட்கும் போது வருந்துங்க அழுவுங்க உங்களுக்கு நீங்கள் பண்ண பாவத்தை நினச்சி வருத்தப்படுங்கன்னு சொல்லியிருக்கு எனக்கெல்லாம் அது அது நிறைய நேரத்தில் வரும் ஏன்னா நான் நான் பரிசுத்த வாழ்க்கையில் உணவன் மட்டும் தான் புரிஞ்சிக்க முடியுது எனக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியுது அதோடைய உண்மையான டெப்ஸுக்கெலாம் நான் இன்னும் போகலன்னு தெரியும் நான் நினைக்கிறேன் சர்ச்சில் இருக்கிற நிறைய பேர் மாதிரிலாம் எனக்கு இல்லை சபையில் இருக்கிற லீடர்ஸ் எல்டர்ஸ் அவங்க அளவுக்கு ஃபெய்த்து அவங்க அளவுக்கு அந்த அந்த சீசன்டான ஃபெய்த்துலாம் எனக்கு இன்னும் வரலன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் பட் எனக்கு உணவன் தான் தெரியுது அந்த அந்த ரைட்டியஸ்னஸ் உடைய ரியாலிட்டி என்னென்னா என்னுடைய அன்வதினஸ் மட்டும் காமிக்குது எப்படி எனக்கு இல்லாத ரைட்டியஸ்னஸ் வந்து கடவுள் வந்து எனக்கு கொடுத்துருக்காரு அது வெறும் நான் ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் போதுன்றது தான் எனக்கு எனக்கு அதை நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப கவலையாக இருக்குது ஏன்னா அவ்வளோ எனக்கு செய்கிறார் அவ்வளோ எனக்கு கொடுக்குறாருன்றது தான் எனக்கு தெரியுது ஏன்னா நீங்கள் உண்மையிலே ரொம்ப ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ்கிறீங்கன்னா கடவுள் உங்களுக்கு எவ்வளோ செய்கிறார்ன்றது உங்களுடைய கண்களுக்கு உண்மையாக தெரியும் சாதாரணமாக எதுவும் செய்யல நிறைய செய்கிறார் உங்களுக்காகன்றதை நீங்கள் பார்ப்பீங்க உண்மையாக பார்ப்பீங்க அதை நினச்சி நீங்கள் வருத்தப்படுவீங்க மனசில் இந்நேரமாக சங்கடமாக இருக்கும் அது ஜபிக்கிற நேரத்தில் மனசு உடஞ்சி போய் கண்ணீர்களாக மாறும் சில நேரத்தில் ஸோ ஆண்டவர் இந்த மாதிரி காரியெல்லாம் செய்கிறார் உங்களுக்காகவும் செய்வார் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் அதை நினச்சி உங்கள் மனசில் வந்து திருப்பி ஒரு தீர்மானம் எடுத்து ஆண்டவர் கிட்டே நீங்கள் சொல்லுங்கள் நிறைய பேர் ஆண்டவர் விட்டு விலகி போயிருக்கலாம் திருப்பி ஆண்டவருக்குள்ளே வாங்க சரிங்களா நீங்கள் எந்த தப்பானாலும் பண்ணியிருக்கலாம் பரவாயில்ல பேசப்போ அவங்கள மன்னிப்பார் சரிங்களா ஃபஸ்ட் டைம் சேனலில் பார்க்குறீங்களா ஏதோ ஒரு தப்பு உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கா ஏதோ நீங்கள் செய்ய வேண்டாத ஒரு விஷயத்தை செஞ்சு வச்சுருக்கீங்களா மன்னிப்பு வேணுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நிம்மதி வேணுமா சமாதானம் வேணுமா கண்களை மூடுங்க ஏசப்பா அவங்களுக்கு கொடுக்குறேன்னு சொல்கிறாரு இந்த நேரத்தில் கண்களை மூடுங்க அவங்களுக்காக நான் ஜெவம் பண்ணுறேன் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம அறியாமல் நிறைய விஷயத்த செய்கிறோம் அறிஞ்சோ செய்கிறோம் ஆனால் கடவுளுடைய அருமையான அந்த அன்பு அந்த கிருபை என்னென்னா நம்ம தெரிஞ்சும் தெரியாத செய்கிற பாவத்துக்கும் மன்னிப்பு கொடுக்குற அவர் எப்படி பாவத்தை மன்னிக்கிறாருனா பாவத்தை மன்னிச்சிட்டாருனா அது கம்ப்ளீட்டாக அது போயிடுதுன்னு சொல்கிறாரு நீங்கள் உங்களுக்கு தெரியல கடை கடைசியில் கணவர் கடவுள்கிட்ட தான் நீங்கள் கணக்கு கொடுக்கணும் அதனால் அந்த நேரத்தில் வந்து உங்கள் பாவத்தை வந்து ஆண்டவர் அவருடைய புத்தகத்தில் எழுதப்பட்டிருக்குன்னா அந்த நேரத்தில் அதை வச்சு தான் அவங்கள ஜட்ஜ் பண்ண போகிறாரு பரலோகமாக நரகமாக நித்திய வாழ்க்கையாக நித்திய நரகமா அப்படின்ற மாதிரி வரும் உங்களுடைய பாவம் அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து ஒரு கிரைம் ஒரு 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 என்ன சொல்கிறது ஒரு அவருடைய லாவை வந்து நீங்கள் பிரேக் பண்ணியிருக்கிறீங்க வி வால் ப்ரோக்கன் காட்ஸ் லா கடவுளுடைய சட்டத்தை நம்ம எல்லாருமே வந்து உடச்சிருக்கிறோம் ஆனால் இயேசு அவருடைய சிந்தனை ரத்தத்தினால நம்ம எல்லாருக்கும் மன்னிப்பு வாங்கி கொடுத்துருக்கிறார் இந்த நேரத்தில் உங்களை மன்னிக்கணும்னு வந்து ரொம்ப ஆசையாக அவர் வந்து உங்களுக்கு அழைக்கிறார் ஏசப்பா யாருமே வந்து டிஸ்கிரிமினேட் பண்ணுறது கிடையாது நீங்கள் யார் வேணாலும் இருக்கலாம் கிறிஸ்தவர்களை வெறுத்தவர்களாக இருக்கலாம் ஏசப்பா வந்து தூக்கி எரிஞ்சவர்களாக இருக்கலாம் நிறைய பேர் எனக்கு தெரியும் பைபிள்லாம் விசிறி எரிஞ்சிருக்கிறாங்க கடவுள் வந்து அவங்கள திருப்பி ஏற்றுக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறாங்க ஏசப்பா அப்படி கிடையாது உங்களை ஏற்றுப்பார் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஏசப்பா பற்றி நான் நானே நிறைய தப்பாக பேசியிருக்கிறேன் அவர் உண்மையான கடவுள் இல்லைன்னு பேசியிருக்கேன் நிறைய அநியாயமான வார்த்தைகள் பேசியிருக்கிறேன் நான் ஏசப்பா எல்லாத்தையும் மன்னிச்சிருக்கிறாரு மன்னிக்க மட்டும் இல்லாமல் என்ன அவருடைய சொந்த பிள்ளையாக ஏற்றிருக்கிறார் இன்றைக்கி உங்களுக்கும் அதே செய்கிறதுக்கு அவர் ஆசைப்பட்டுட்ருக்காரு அதை நினச்சி உங்கள் மனசில் வந்து வருத்தப்படுங்க கடவுளுக்கு முன்னாடி நீங்கள் மன்னிப்பை கேளுங்க என்றைக்குமே கடவுளுக்கு முன்னாடி உங்களை இறக்குறது வந்து நீங்கள் கவலைப்படாது ஏன்னா நீங்கள் எவ்வளோ அளவுக்கு உங்களை நீங்கள் இறக்கிக்கிறீங்களோ கடவுள் அவ்வளோ அளவுக்கு உங்களை உயர்த்துவார் சரிங்களா நல்ல ஆண்டு வரையும் இந்த நல்ல நேரத்தை கொடுத்ததுக்காக நன்றி அப்பா ஆண்டு வரையும் இந்த நேரத்தில் இந்த ஜபம் நேரத்தில் அப்பா அன்றைய இவ்வளோ அன்பான ஆண்டு ஒரு ஆண்டு வரையும் நீங்கள் அன்றைய ஜெபிக்கிற இந்த ஒரு அற்புதமான இந்த ஒரு வாய்ப்புக்காக நன்றி வைப்பா அன்றைய உங்களோட பேசுகிறதுக்கு நேரம் பத்த மாட்டேந்த ஆண்டு வரையும் அன்றைய எங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களை தவிர வேறு எல்லா விஷயத்தையும் இம்பார்ட்டண்ட்டாக வச்சுக்கிறோம் அப்பா அன்றைய வேறு திங்ஸ்லாம் நாங்கள் இம்பார்ட்டண்ட்டாக கூட நாங்கள் கருதுறதில்லை இம்பார்ட்டண்ட்டாக எடுத்துக்கிறதில்ல நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறோம் ஆண்டு வரையும் கேர்லெஸ்ஸாக இருக்கிறோம் உங்களை
சொந்த ரட்சகராக உங்களை வந்து அறியணும்ன்றவருடைய முக்கியத்துவம் அவங்க வாழ்க்கையில் தெரிஞ்சு கொள்ளட்டும் அப்பா அது மூலமாக அவங்க வாழ்க்கையை மாற்றுங்க அண்டுவரே ஹலலூயாப்பா தேங்க்யூ ஃபாதர் நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையில் நீங்கள் நன்மை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க அதற்காக நன்றி ஹலலூயா எல்லாமே உங்களுடைய நாமத்தில் கேட்கணும் இல்லப்பதாவே ஆமேன் சைனா நேரில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான மெசேஜாக இருக்கும்னு நான் நினைக்கிறேன் கவலைப்படாதீங்க என்ன எங்கே இருக்கிறீங்க இது வரைக்கும் எப்படி வாழ்ந்துருக்கீங்க இருபது வருஷம் ஏசப்பாக்காக ஃபயராக இருந்திருப்பீங்க திடீர்னு ஃபிசில் அவுட் ஆகிட்டு இருக்கோம் இல்லைனா கொஞ்சம் நடுவில் வந்திருப்பீங்க ஏசப்பா ரொம்ப கடினமான ஒரு மெசேஜ் பேசியிருக்கிற உடனே நீங்கள் விலகி வந்துட்டுருப்பீங்க உங்கள் பாவத்தை ரொம்ப கன்விக்ட் பண்ணியிருப்பார் உடனே விலகி வந்துட்டுருப்பீங்க நான் உடனே என்ன சொல்லுவேங்க பாருங்கள் கடவுளுடைய சட்டம் வந்து கண்டிப்பாக ஹார்டு தான் அது ட்ரூத்ஃபுல் அதனால தான் ஹார்டாக இருக்குது ஏன்னா நம்மளுக்குள்ளே வந்து ட்ரூத் ரொம்ப இல்லை ட்ரூத் வந்து உங்களை அஃபெண்ட் பண்ணக்கூடாது உங்களை சேலஞ்ச் பண்ணணும் உங்களை சேஞ்ச் பண்ணணும் ட்ரூத் யாராக பேசுனா ரொம்ப அஃபெண்ட் ஆகிடாதீங்க அது வந்து நம்மளுடைய நன்மைக்காக பேசப்படுற ஒரு விஷயம் கடவுள் நிறைய நேரத்தில் அது மூலமாக நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு கிரியை செய்வார் ஒரு ஒரு நன்மையை எடுத்துகிட்டு வருவார் ஒரு மாற்றத்தை கொடுப்பார் சரிங்களா ஸோ கடவுள் வந்து என்ன செய்கிறாருன்னா அந்த ட்ரூத் வச்சுக்கிட்டு உங்களை வந்து அவர்கிட்ட அழைச்சிட்டு போகணும்னு ஆசைப்படுறார் அவர் வந்து உங்களுடைய அப்பாவாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் அவங்களுடைய சொந்த கடவுளாக இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறார் ஸோ அந்த நேரத்தில் இதெல்லாம் நினச்சி வாழ்க்கையை வந்து ஆண்டர் கையில் ஒப்பு கொடுங்க கண்டிப்பாக உங்கள் லைஃப்பில் சேஞ்சஸ் பார்ப்பீங்க சரிங்களா ஸோ ஐ வில் சி யூ நெக்ஸ்ட் டைம் திஸ் இஸ் ஆன் டார்கெட் ஐ எம் யோர் ஜோய் காட் பிளஸ் யூ